ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ತವು ರಾಕ್ಷ ಕುಡವು ಜ್ಯೋತಿಯೋ ನೀವೇ ಮಾ ನೀತಿಯೋ ನೀವೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ತವು ರಾಕ್ಷ ಕುಡವು ಜ್ಯೋತಿಯೋ ನೀವೇ ಮಾ ನೀತಿಯೋ ನೀವೇ ನೀವು ಗಾಕ ವೇದ ಮಾಕು ನೀವು ಗಾಕ ವೇದ ಮಾಕು ದಾರಿ ಲೇದೈ ಯಾ ಪರಮ ದಾರಿ ನೀವಯ್ಯ ಸೇಸು ಮಾರಾಜ ಶಾಲೆ ಮೋರ ಜಂ ಶ್ರೀಯೇಸು ಮಾರಾಜ ಶಾಲೆ ಮೋರ ಜಂ ಇಧರನು ನನ್ನು ಚೇಯ ನರುಲನ್ನು ಪಾವನೊಡವೈ ಪರಮು ವಿಡಚಿ ಪಾವನೊಡವೈ ಪರಮು ವಿಡಚಿ ಧರಕು ವಚ್ಚಿದಿವ ಸಿಲ್ವನ್ ಪ್ರಾಣ ಮಿಚ್ಚುಟ ಕೈ ಶ್ರೀಯೇಸು ಮಾರಾಜ ಶಾನೇಮು ರಾಜ ಕ್ರೀಸ್ತನೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕುಲಕ್ಕೂ ಮರುಸಾರಿ ನಾ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನಾಲ್ ತಿಳಿಯಜೇಸ್ತನಾನು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಏಡೆಂಟಿಗೆ ಏಳು ನರ ಮಧ್ಯಲೋ ವಾಕ್ಯವೇನಿ ಆತ್ಮೀಯ ಮೇನ್ ಮೇಲು ಪೊಂದಿ ಕೊಂತಮಂದಿ ಫೋನ್ಲು ಚೇಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೇಯಿಸ್ಕೊನ ಬಿಡಲಕ್ಕೂ ನಾ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನಾಲ್ ತಿಳಿಯಜೇಸ್ತನಾನು ಇಪ್ಪುಡು ಕೂಡ ಮೀ ಕೋಸಂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತನಾನು ಮೀ ಕುಟುಂಬಾಲು ಅನ್ಯ ವಿಧಾಲಗಾ ಸಮಾಧಾನಮತೋ ಸಂತೋಷಮತೋ ಉಂಡಾಲನಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತನಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಮೀ ಕುಟುಂಬಾಲಕು ಮೀ ಪಿಲ್ಲಲಕು ದೇವನ ಕರ್ಮಗ ದೇವುಡು ಮಾರ್ಚಾಡು ಅಬ್ಬುತಾಲ್ ಜಾಸ್ತನಾಡು ಐತೀ ರೋಜು ವಾಕ್ಯಮ ನಹೋಮು ಮೊದಟಿ ಆಧ್ಯಾಯಮಲೋ ರೊಂಡೋ ವಚನಾನ್ನಿ ಮನು ಧ್ಯಾನೋಲೋ ತಿಸ್ಕುಂದಾಮು ಆಯನ ಮಹೋ ಉಗ್ರತ ಗಲವಾಡು ಶತ್ರುಲಕು ಪ್ರತಿಕಾರು ಚೈನು ಉಂಚುಕೊನು ಇದು ಮನಕ್ಕೆ ಅವಸರ ಈ ರೊಂಡೋ ವಚನು ಯಹೋವಾ ದೀರ್ಘಶಾಂತುಡು ಮಹಾಬಲಮ ಗಲವಾಡು ಆಯನ ದೋಷುಲನು ನಿರ್ದೋಷುಲುಗಾ ಎಂಚಡು ಇದು ಚಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಪ್ರವ್ವ ಕೊದ್ದು ನಿಮಿಷಾಲು ನಾತೋ ಮಾತೋ ಮಾಟ್ಲಾಡು ವಿಂಟ್ನಟ್ಟುವಂಟೆ ಬಿಡಲಕು ಏ ಮಾಟಲ ಅವಸರಮು ಆ ಮಾಟಲೆ ಬೋಧಿಂಚು ಏಸು ನಾವು ನಡುಗುಚು ನಾನು ತಂಡ್ರಿ ಈ ಸ್ಥಳಮಲೋ ಮನ ಚೂಸ್ತುನಟ್ಟುವಂಟಿ ಒಕಟ್ಟಿ ದೀರ್ಘಶಾಂತೋಂ ಗಲವಾಡು ರುಂಡೋದಿ ಮಹಾಬಲಮು ಗಲವಾಡು ಮೂಡು ದೋಷುಲನು ನಿರ್ದೋಷುಲುಗಾ ಮಾರ್ಚಡು ಈ ಮೂಡು ವಿಷಯಾಲು ಪ್ರಭು ಮನಕ್ಕೆ ಬೋಧಿಸಬೋತನ್ನಪ್ಪುಡು ಮನು ಜಾಗ್ರತಗಾ ನೇರ್ಚಕೋಟಾನಿಕಿ ನೇರ್ಚಕೋಟಮೇ ಕಾದು ಅನುಸರಿಸ್ಟಾನಿಕಿ ಅನುಸರಿಸ್ಟಮೇ ಕಾದು ವಾಕ್ಯಾನುಸಾರಮಗಾ ಜೀವಿಸ್ಟಾನಿಕಿ ನೇರ್ಚಕೊಂದ ಚಾಲ ವಿಲುವೈನ ಮಾಟಲು ಪ್ರಭು ಮನಕ್ಕೆ ಬೋಧಿಸ್ತನ್ನಾಡು ಮನ ಪಿಲ್ಲಲಕು ಮನಕು ಮನ ಸಂಘಾಲಕು ಮನ ಪ್ರಾಂತ ಪ್ರಜಲಕು ಎಂತೋ ದೀವನ ಕಲಿಗಿನಟ್ಟುವಂಟಿ ವಾಕ್ಲನು ಪ್ರಭು ಬೋಧಿಸ್ತನ್ನಾಡು ಕದಾ ಮನ ಎಂದಾಂ ಗ್ರಹಿದ್ದಾಂ ಪ್ರಭುಕು ಲೋಬಡದಾಂ ಪ್ರಭು ಮಾಟೆಂದಾಂ ಪ್ರಭು ಮನ ಮುಂದುಂಡಿ ಎಲಾಂಟಿ ಸಮಸ್ಯಲನ್ನು ಅಡಗೊಟ್ಟಿ ಸಮಾಧಾನವಿಚ್ಚಿ ಸಂತೋಷಮತೋ ನಿನ್ನ ನೆಂಪಗಲಿಗಿನ ದೇವುಡು ಸಮಾಧಾನವಿಚ್ಚಿ ನೀ ಕುಟುಂಬಾನ್ನೇ ಆಧರಿಸಗಲಿಗಿನ ದೇವುಡು ಅಂದುಕನೆ ಈ ವಾಕ್ಯಮಲೋ ಮನ ಚೂಸಿನ ಮಾಟ ಕದ ಏಂಟಿ ಅಂಟೆ ಆಯನ ದೀರ್ಘಶಾಂತುಡು ಅಕ್ಕಡೊಂದು ಮಾಟ ಆಯನ ದೀರ್ಘಶಾಂತುಡು ಅದೆ ಅಂದುಕನೆ ತಂಡ್ರಿ ವೀರೇನ್ ಚೇಚುನಾರು ವೀರೇರುಗರು ಗನಕ ವೀರಣಿ ಕ್ಷಮಿಸು ಅನ್ನಾಡು ಇಂಕಾ ನೀವೆನ್ನಿ ಪೊರಪಾಟ್ಲು ಚೇಸ್ತುನ್ನ ಎನ್ನಿ ನ್ಯಾರಾಲು ಜಾಸ್ತುನ್ನ ಎನ್ನಿ ಭಯಂಕರವಟ್ಟುವಂಟಿ ದೇವನಿಗೆ ವ್ಯತಿರೇಕಮೈನ ಪೊಂಗ್ಲು ಜಾಸ್ತುನ್ನ ದೇವುಡು ನಿನ್ನು ಪ್ರೇಮಿಸ್ತುನ್ನಾಡು ದೇವುಡು ನಿನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತುನ್ನಾಡು ದೇವುಡು ನಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತುನ್ನಾಡು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಟ್ಟು ಅಟ್ಲಾ ಅಂಟೇ ತಂಡ್ರಿ ವೀರೇನ್ ಚೇಚುನಾರೋ ವೀರೇರುಗರ ಗನಕ ವೀರಣಿ ಕ್ಷಮಿಸು ಮುಮ್ಮಾರು ವಚ್ಚಾರೋ ವೆಯ್ಯಂಡಿ ಸಿಲುವ ಮಾಕು ಬರಬಾನೋ 
మాకు అప్పగించమని చెప్తే నోరు తెరవలేదు ఈరోజు ప్రభువుని పక్షంగా సమాధానం లేని నీకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ఆ శిలువు మీద కదా శిలువ మరణము పొందునంతగా విధేయత చూపిస్తూ ఇంకా వాళ్ళు ఆ నేరం మా మీదను మా పిల్లల మీద ఉండుగాక అని చెప్పిన ఆ మాటకే చెప్పిన మాట అది వాళ్ళు కోరుకున్నారు మాకు బరబాను విడుదల చేయండి యేసును మాకు శిలువ ఇవ్వమని పేతులు ఈ నేరం నా మీద ఉండకుండా ఉండునుగాక అని చేతులు కడిగితే ఆ నేరం మా మీదకి రాని ఆ శాపం మా మీదకి మా పిల్లల మీదకి రానియమని వాళ్ళు మాట్లాడారు ఆ మాటలకే ప్రభు శిలువ మీద తండ్రి వీరేం చేస్తున్నారో వీరెరుగురు కనుక వీరిని క్షమించమన్నాడు అదే దీర్ఘశాంతం కనుక ఈ మంచి సమయంలో మందిరానికి వెళుతున్నటువంటి దేవుని పిల్లలారా దేవుని సన్నిధికి వెళుతున్నా బల్లారాధన తీసుకుంటూ దేవునితో నడుస్తున్నటువంటి మనకి ఎంతైనా ఓర్పు అవసరమో సహనము అవసరం అదే ప్రభు మనకి నేర్పించాడు కదా యోహాన్స్ వార్తలో పదమూడవ అధ్యాయం పదిహేనో వచ్చిన నేను మీకు మాదిరి చూపించాను నేను ఎలా మాదిరి చూపించాను మీరు అలాగా నడుచుకోండి అని యోహాన్స్ వార్త పదమూడు పదిహేనో వచ్చిన ఏంటి టాపిక్ అని మళ్ళా మీరు నన్ను అడిగితే జాగ్రత్తగా వాక్యం వినండి వినుట ద్వారా విశ్వాసం ఉంది వినుట ద్వారా ప్రభు నీ హృదయంలోకి వస్తాడు నీ హృదయంలో ఉండి నిన్ను బాగు చేస్తాడు అవును నువ్వు ఎలాగ దేవునికి తిరుగుబాటు చేస్తున్నా ఎలాగ దేవుడు అంటే లెక్క లేకుండా ఉన్నా వినటం ద్వారా ప్రభు నీలోకి వచ్చేస్తాడు నీలోకి వచ్చి నీ జీవితాన్ని బాగు చేస్తాడు ఎలా బాగు చేస్తాడంటే నిజమే నేను పలాన్ చోట చిన్న పొరపాటు చేశాను పలాన్ చోట నేను చిన్న తప్పు చేశాను నన్ను క్షమించమని వాక్యం వినటం ద్వారా వాక్యంలో దేవుని మాట నేను హెచ్చరిక చేస్తున్నప్పుడు నీ పాపం ఒప్పుకుంటానికి ట్రై చేస్తా ఆ ఒప్పుకోవటం విడిచిపెట్టడం ద్వారా దేవుడు నీకు మేలు చేయడానికి ఇష్టపడతాడు అందుకనే అతిక్రమను దాచిపెట్టువాడు వర్ధలుడు ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టువాడు కనికరం పొందుదురని సామెతల గ్రంథం ఇరవై ఎనిమిది పదహారు పదమూడవ వచ్చినాన్ని మనం చూస్తాం అతిక్రమములు దాచిపెట్టువాడు వర్ధలుడు ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టినటువంటి జక్కయ్య దీవించమన్నట్లుగా మనం చూస్తాం ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టినటువంటి జక్కయ్య విషయంలో ఇదిగో నిజమే ఇతడు అబ్రహాము కుమారుడే ఇలాగా మనం చూస్తున్నటువంటి ఆయన ఎలాంటి వాడట యేసు ప్రభు అని అంటే కదా దీర్ఘ శాంతుడు దాని మీద ఇప్పుడు మీకు ఈ మాటలు చెప్పుకుంటూ వచ్చా ఆయన దీర్ఘ శాంతుడు కాబట్టి తండ్రి వీరేం చేస్తున్నారు వీరి వెరుగురు కనుక వీరిని క్షమించమన్నాడు తిరిగి అవును వాళ్ళు సిలువు వేయండి అవును బర్బాను మాకు విడుదల చేయమన్నప్పుడు అవును ఆ విషయంలో కూడా తండ్రి వీరేం చేయాలో వీరెరుగురు కనుక వీరిని క్షమించమని తిరిగి అంతకుముందే ప్రభు ఒక మాట చెప్పాడు పన్నెండు మంది శిష్యులను ఒక దగ్గర కూర్చోబెట్టుకొని విషయాన్ని చెప్పి ఒక రొట్టి విరిచి వారికి ఇస్తూ ఇలాగా వారిని వారి కాళ్ళు కడిగినట్లు మీరు కూడా ఒకరి కాళ్ళు ఒకరు కడిగి తగ్గించుకొని జీవించండి అని చెప్పాడు సంఘంలో దేవుని పిల్లలు నువ్వు ఎంత తగ్గించుకుంటావో ఎంత లోబడతావో ఎంత దేవుని వైపు చూస్తావో అంత దేవుడు నీ వైపు చూస్తాడు నీ భవిష్యత్తును బాగు చేస్తాడు నీ కుటుంబాన్ని బాగు చేస్తాడు నీ పిల్లలను బాగు చేస్తాడు నీ పిల్లల చుట్టూ ఆయన కాపలా ఉంటాడు ఏ హాని జరగకుండా నీ పిల్లల మీద ఏగ వాలకుండా ఆయన కాపలా ఉంటాడు ఎంత మంచిది ప్రేదేవు పిల్లారా చూడు ఎందుకంటే నేను మీకు మాదిరి చూపించాను మీరు కూడా ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోండి ఒకరినొకరు సంఘములో ఇండ్లల్లో పరిస్థితుల్లో సమాజంలో సర్కిల్లో ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోండి ఆదరించుకోండి అన్న మాటను రెండో మాటగా చూసాం మొదటి మాట రెండో మాటను మీకు తెలియజేస్తాను కదా ఆయన మహా బలము గలవాడు అనే మాటను మనం చూస్తే మరి దినరుత్వ అంత గ్రంథములో ఇరవై ఇరవై రెండో వచ్చిన వారు పాడుటకును స్తుతించుటకును మొదలు పెట్టగా 
యుహోవా యూదా వారి మీదికి వచ్చిన అమోనియుల మీదకును మోయాబీల మీదను సెయ్యర్ మన్యవాసుల మీదను మాటుగాండ్లను పెట్టాను గనుక వారు ఏం చేశాడు అని అంటే ఈ విషయాన్ని మీకు తెలియజేస్తాను ఆయన మహా బలము గలవాడు ఆ బలాన్ని మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ప్రేదం పిల్లరా నిజమే యహోషాపాతును మనం చూసినప్పుడు యహోషాపాతు మీదకి మూడు ప్రాంతాల్లో రాజులు తన మీదకు వచ్చినప్పుడు అదే అధ్యాయం మూడవ వచ్చినంలో మనసు నిలుపుకొని మూడు దినాలు ఉపవాసం ఉన్నాడు అది ఒక భాగం మనసు నిలుపుకున్నాడు శత్రువుల మీద జయానికి కొంతమంది మనసు నిలుపుకోరు ఎలా పడితే అలాగా ఎలా పడితే అలాగా లోక రీతిగా ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఇతను మనసు నిలుపుకొని ఉపవాసం ఉండి మరి రాజ్య పరిపాలన అంతటి విషయంలో కూడా బాధ్యత తీసుకున్నాడు అందుకని పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు వచ్చినాల్లో బాగా గమనించాలి దేవుని పిల్లలారా ఈ యుద్ధం మాది కాదు యుద్ధం నువ్వు చేయాలని మా చేత కాదు అని చెప్పాడు యుద్ధము అయా మా చేత కాదని పదకొండు పన్నెండో వచ్చినంలో ఈ భారం దేవుని మీద వేశాడు యహోషవ్ పాతు తిరిగి వాళ్ళ శిశువులు పిల్లలు పెద్దలు కూడా వచ్చి ఆ ఉపవాసంలో ప్రార్థన చేసినప్పుడు పద్నాలుగో వచ్చినంలో ఒక యవనస్తుడి మీదకి దేవుని ఆత్మ వచ్చింది పదిహేడో వచ్చినంలోకి రాగానే యుద్ధం మీరు కాదు నేను చేస్తానన్నాడు బాగా గమనించండి యుద్ధం నేను చేస్తానన్నాడు అలాగే దేవుడు ఆ యవనస్తుని మీద నుంచిన ఆత్మ యహోషోపాత్ మీదకు వచ్చి యహోషోపాత్ చూపుతున్న మాట ఏంటంటే ఇరవై మూడు ఇరవై రెండో వచ్చినంలో ప్రేదం పిల్లరా వారు పాడుటకును స్థుతించుటకును మొదలు పెట్టగా యుహోవా యోధా వారి మీదకు వచ్చిన అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మూడు ప్రాంతాల్లో నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ శత్రువులను దేవుడు ఏం చేశాడంటే మాటుగాళ్లను పెట్టి వారిని ఆతము చేశాను అంటే శత్రువును జయించాడు అంటే ఇంకొంచెం తను నమ్మినటువంటి తన పిల్లలకు ఎప్పుడు కూడా ఏ కీడు సంభవింపచేయడు తనను నమ్మినటువంటి దేవుని పిల్లలకు ఏ కీడు అయినా చేయడు అర్థం చేసుకోవాలి యహోషో పాతు లోబడ్డాడు నేను బలహీనుండు బాబు నా బలం సరిపోదు ఈ చుట్టుపక్కల నాకు శత్రువులే ఉన్నారు ఎటు చూసినా డేంజర్గానే ఉంది నా పని నా పని చాలా ఇబ్బందులుగా ఉందని మనసు నిలుపుకున్నాడు ఎదుగో నా చేత కాదు యుద్ధం చేయటం అన్నాడు భారం దేవుని మీద వేశాడు ఈ రోజున నీ కుటుంబ పరిస్థితుల్లో బాగా లేకపోతే నీ పరిస్థితులు అనుకూలం లేకపోతే సమాధానం లేకపోతే నీ భారం అదుగో యహోవా మీద మోపు ఆయన నిన్ను ఆదుకునే దేవుడు అని కూడా చెప్పొచ్చు నీ భారం యహోవా మీదవి ఇంకొంచెం మనం చూస్తే ఇరవై ఒకటో వచ్చినంలో వారు పరిశుద్ధ అలంకారమును ధరించారట పరిశుద్ధ అలంకారం అది పట్టుకోవాలి మనం టైం లేదు కనుక ఆ మాట చెప్పలేకపోయాను దేవుని పిల్లలు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఏముండాలి మనకి పరిశుద్ధ అలంకారం అంటే పరిపూర్ణంగా ప్రభువుకు లోబడాలి ఇంకా ఏదన్నా మనలో దేవునికి వ్యతిరేకమైంది దేవునికి విరోధమైన పనులు కనబడి ఉంటే దావీదు లాగా యాభై ఒకటవ కీర్తన మూడో వచ్చిన ప్రకారముగా నా అతిక్రమము నాకు తెలిసే ఉన్నవి నా పాపం ఎల్లప్పుడూ నా ఎదుర్చు ఉందని ఈ పాపాన్ని ఒప్పుకొని నీ హృదయము ఏంటంట చక్కగా అందుకని ఏమమ్మ కంటే నన్ను తెల్లగా కడుగు అన్నాడు అది వారు ఏం చేశారో తెలుసా పరిశుద్ధ అలంకారమును అలంకరించారు అందుకని అవును మనం చూసాము ఏమమ్మ కంటే తెల్లగా వారి హృదయం ఉంది అప్పుడు వాళ్ళు ఇరవై రెండో వచ్చినలో స్థుతించారు దేవుణ్ణి గణపరిచారు ఆ స్థుతుల మీద ఆశీనుడై ఉన్న దేవుడు శత్రువుల మీద మాటుగాళ్ళను పెట్టి వాళ్ళని హతము చేశాడు ఇరవై రెండో వచ్చినంలో మూడు ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ శత్రువుల్ని దేవుడు 
కథ ఏం చేశాడంటే మాటుగాళ్ళను పెట్టి వారిని అతం వచ్చేసాను లేక వాళ్ళని చంపాను ఇంకా సమాధానకర్తగా నీకు తోడుగా ఉండి శాతాన్ని కాళ్ళ కింద చితకు కొట్టి వారికి జయాన్ని ఇచ్చాడు ఇప్పుడు వింటున్నటువంటి నీవు నీ చుట్టూ ఉన్న బంధకాలను కూడా నువ్వు కరెక్ట్గా ప్రభు వైపు యహోశోపాతం లేతుగా నేను బలహీనురాలను బలహీనును నీ బలం కావాలని ప్రభు వైపు చూస్తే అదే మహాబలం ఆయన దీర్ఘశాంతకుడు రెండోది మహాబలము గలవాడు ఆ శత్రువుల్ని యహోషాపాత్ ఏం చేయలేదు కానీ ఇస్రాయల్ ప్రజలు స్థుతించారు ఆ స్థుతుల మీద ఉన్న ఆ దేవుడు శత్రువుల్ని మాటుగాళ్ళను పెట్టి జయించాడు ఒకవేళ నీ కుటుంబం చుట్టూ నీ పరిస్థితుల చుట్టూ అలాంటివి ఉంటే దేవుడు ఇప్పుడే నువ్వు ఖచ్చితంగా లోబడితే ఆయన్ని పక్షంగా ఉండి ఆ బంధకాలన్నింటినీ తెంచివేసి నీకు జయాన్ని ఇస్తాడు అందుకనే వచ్చి టీవీ దగ్గర కూర్చోమనండి వినుట ద్వారా ఖచ్చితంగా ప్రభు నీతో మాట్లాడతాడు నీ జీవితాన్ని బాగు చేస్తాడు నీ పడిపోయిన గుడారాన్ని పడిపోయిన బలిపీఠం ఏంటి పడిపోయింది నువ్వు భక్తిలో పడిపోయావు విశ్వాసంలో పడిపోయావు నీతిలో పడిపోయావు యథార్థతలో పడిపోయావు అవును ప్రతి విషయం నిష్కళంకమైన మనసు లేని పరిస్థితుల్లో పడిపోయావు ఈ రోజున పడిపోయిన నీవు పరిశుద్ధ అలంకారం నువ్వు అలంకరిస్తే ఏ అలంకారం అది వారు పరిశుద్ధ అలంకారం అలంకరించి దేవుని స్థుతించారు ఆ స్థుతుల మీద ఉన్న దేవుడు వారి పక్షంగా ఉండి శత్రువు కోటను కూల్చేశాడు ఈ రోజు నీ చుట్టూ కూడా అవును పరిశుద్ధ అలంకారం అవసరం ఏ అవసరం పరిశుద్ధ మనసు నిలుపుకున్నారు వాళ్ళు పరిశుద్ధ అలంకారం ధరించారు ఈ రోజున వాక్యం వింటున్న నీవు నువ్వేం చేస్తున్నావు పరిశుద్ధ అలంకారం ఉందా నీ హృదయంలో శుద్ధి ఉందా హృదయ శుద్ధి గల వారు ధన్యులు వారు దేవుణ్ణి చూస్తారు ఈ రోజున వాక్యం వింటున్న నీవు దేవుణ్ణి చూడాలి దేవునితో నీకు సహవాసం కావాలి ఎందుకు లోకస్తులు లోకస్తులు నీకు అవసరమా లోక డంబవు నీకు అవసరమా నీ వెనకాల ఏమంటారు నీకు గోతులు తెస్తారు నీ వెనకాల ఏమంటారు నీకు గోతులు తెస్తారు నీకు అర్థం కాదు పర్వలు ఎదురు నాకు బాగానే ఉంటారు అనుకుంటుంటావు ఒక్కోసారి ఆగి ఆలోచన చేయి ఆగి ఆలోచన చేసి ప్రతి విషయంలో కూడా జాగ్రత్తగా దేవుని సన్నిధి సాహసంలో మెలుకోగలిగి ప్రభువా నాకు జ్ఞానం లేదయ్యా నాకు జ్ఞానము దయచేయి నీ జ్ఞానముతో నన్ను నడిపించు ఇప్పుడు వరకు కూడా నాకు పరిశుద్ధ అలంకారం లేదు నాన్న నేను లోక రీతిగా తిరుగుతుంటూ లోక డమ్మంతో నేను మాట్లాడుకుంటూ వస్తూ ఈ రోజుకు నేను పరిశుద్ధంగా లేను నాకు ఆ పరిశుద్ధ అలంకారం నాకు దయచేయమని ప్రభు పాదాలు పట్టుకుంటే అవును యహోషాపాత్ చెప్పిన రీతిగా వారు పరిశుద్ధాత్మ ఆ అలంకారం అలంకరించారు వారు ప్రార్థన చేశారు దేవుడు సమాధానం ఇచ్చాడు సమాధానం వచ్చింది సమాధానం రావాలా నీకు నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే సమాధానం రావాలి లేక నువ్వు ఎక్కడికెళ్ళినా దేవుడు నీకు తోడొచ్చి ఆ ప్రాంతాన్ని ఆ ప్రజలకు నెమ్మది చేపరచాలి ఆ చుట్టూ ఉన్న ఆటంకాలు తొలగిపోవాలి ఆ చుట్టూ ఉన్న ప్రజలకు దీవెనకరంగా నువ్వు ఉండాలి ఎవరికి ఆటంకంగా ఉండకూడదు ఇది ఒకటి నేర్చుకో అదే రెండో మాట మీకు చెప్పింది మహా బలం బలము కలిగిన వాడు మూడో మాట చెప్పి ముందుకు తీసుకెళ్తాను జాగ్రత్తగా మూడో మాట విషయంలో కూడా అది అయితే ఇక్కడ కూడా ఇంకొక మాటను నేను మీకు తెలియదు మొదటి దిన వృత్తాంత గ్రంథంలోనే మొదటి దిన ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం ఆ పద్నాలుగో వచనంలో ఉంటుంది ఇస్రాయిల్ అంటే తెగులు పంపగా ఇస్రాయలీలో డెబ్బై వేల మంది చనిపోయారు అర్థం చేసుకుందాం ఇక్కడ మనం చూసింది దోషులను నిర్దోషులుగా మార్చడు ఎంచడు దోషులను దోషులుగానే చూస్తాడు మనం అర్థం చేసుకుని జాగ్రత్తగా వినండి దావీది ఒక రోజు ఇలాగే ఇప్పుడు చదవబడినటువంటి ఆ లేఖనంలో ఒకటి రెండు మూడవ వచనంలో మరి యుద్ధానికి వెళ్ళేటప్పుడు లెక్కేయమన్నాడు దావీదు లెక్కేయమన్నప్పుడు యవాబు అనగా దావీదు మేనలుడు మరి పరిస్థితులు అనుకూలం లేక మరి చెప్పడానికి టైం లేదు కనుక ప్రేద్యం పిల్లలారా కొంచెం ఆగి ఆలోచన చేయండి యహోషోపాతు దావీదు అల్లుడు యావాబు పన్నెండు గోత్రాల వారిని లెక్కేసుకు రమ్మంటే మరి ఒక గోత్రం లెక్కేసుకోకుండా రావడం ద్వారా ఆయన కూడా యుక్తి చూపించాడు 
దావీదు పొరపాటు చేశాడంటే లెక్క వేయ వేయకుండా వెళ్ళొచ్చు ఎంతమంది వెళ్ళినా దేవుడు జయాన్ని ఇస్తాడు ఒక్కరిద్దరు వెళ్ళినా దేవుని పక్షంగా దేవుడు యుద్ధం చేస్తాడు లెక్క ఏమంటాం పొరపాటు లెక్క యుద్ధం చెప్పాడు కదా అని యవాబు చెప్పినప్పుడు నా మాటే చల్లాలని దావీదు చెప్పాడు వెళ్ళి లెక్క వేసుకొని రామంటే మరి ఒక గోత్రం లెక్క వేసుకోకుండా రావటం ద్వారా ఏం జరిగింది అంటే దేవుని కోపం వచ్చి దగ్గర దగ్గర ప్రియ దేవుని పిల్లలారా డెబ్బై వేల మందిని అప్పుడు కూడా పదమూడవ వచనంలో ఒక మాట చెప్తాడు పదమూడవ వచనం అందుకు దావీదు మిక్కిలి ఇరుకులో చిక్కి ఉన్నాను యహోవా మహా కృప గలవాడు నేను మనసులు చేతిలో పడక ఇక్కడ చూడండి అయ్యా నేను చిన్న పొరపాటు చేశాను నీ చేతిలో పడ్డా నువ్వేం చేస్తావో తెలుసు చేయమని ఈ అప్పుడు పశ్చాత్తాపడుతున్నాడు ఎవరైనా దావీదు పశ్చాత్తాపడుతున్నాడు పశ్చాత్తాపడిన ఇప్పుడు సుఖం లేదు కదా దోషులను నిర్దోషులుగా మార్చలేదు ఒక పొరపాటు చేస్తే పొరపాటుకి శిక్ష వచ్చింది అని చెప్పుకోవచ్చు ఎంతమంది డెబ్బై వేల మందిని చంపి తర్వాత దావీదు మళ్ళీ పశ్చాత్తాపడ్డాడు అయ్యా గొర్రెలు అంటువంటి వాళ్ళు ఏం చేశారు డెబ్బై వేల మందిని చంపేశావు నేను పొరపాటు చేశాను కనుక ఆ పొరపాటును బట్టి నన్ను శిక్షించు నా కుటుంబాన్ని శిక్షించు అన్నప్పుడు దేవుడు ఆ వరదీసిన కత్తి మళ్ళీ ఆ వరలో పెట్టినట్లుగా మనం చూస్తాం ప్రేదేవుని పిల్లలారా ఎప్పుడైతే ఒకవేళ నువ్వు తెలిసి తెలియని పొరపాటు చేసినా బాగా వింటావా తెలిసి తెలియని పొరపాటు చేస్తే పొరపాటు ఒప్పుకుంటే తప్పనిసరిగా నిన్ను క్షమించే దేవుడు క్షమాపణ అడిగితే దేవుడు క్షమించి నీకు రావాల్సిన ఆశీర్వాదాన్ని దేవుడు నీకు ఇవ్వగలిగిన దేవుడు మూడో మాట మీకు తెలియజేస్తాను ఏంటి అంటే కదా దోషిని నిర్దోషిగా మార్చడు కనుక పొరపాటు చేశాడు ఎవరైనా దావీదు పొరపాటు చేశాడు పొరపాటుకి డెబ్బై వేల మందిని ఇంకా కోపం ఉంది ఆ కోపానికి నేనేం చేశాను నేనే పొరపాటు చేశాను నన్ను నా కుటుంబాన్ని శిక్ష గొర్రె లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళేమి చేయొద్దని పశ్చాత్త పడితే ఆ కోపంతో ఉన్న ఆ వరదీసిన కత్తి ఇరుషుల మీద చాపబడి ఉంది మళ్ళా ఆ కత్తిని తీసుకొని ఆయన వరలో పెట్టుకున్నాడు యేసు ప్రభు యహోవా దేవుడు ఇది ప్రియార్థిని పిల్లలారా ఒక్కొక్కసారి మానవుడు చేస్తున్న ఆ భయంకరమైనటువంటి పొరపాట్లు ఎక్కువైపోవటం ద్వారా దేవుని కోపం వచ్చి ప్రతి కుటుంబానికి శిక్ష విధిస్తున్నాడు ఆ శిక్ష వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవట్ల శిక్ష మా ఇంట్లో సమాధానం లేదు మా ఇంట్లో సమాధానం లేదు ఎందుకు సమాధానం ఉంటుంది దేవునికి నులోబడితే కదా దేవుని మాట ప్రకారం నువ్వు జీవిస్తే దేవుడు నీ ఇంట్లోకి వచ్చి కొర్నేలు కుటుంబము ఏ రీతిగా సమాధాన పరిచి ఆ కుటుంబం అంతా ఆనందంగా ఉంది ఈ రోజున నీ కుటుంబము కూడా అలా ఉండడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎప్పుడు ఆయనకు లోబడితే నిష్కళంకమైన మనస్తో నీ పొరపాటు చేస్తే నువ్వు వదిలిపెట్టాడు నిన్ను ఓ మనుషుడా ఓ దేవుని పిల్లలారా వింటున్న వారిలారా ఇప్పటి వరకు చేసిన పొరపాటు ఉంటే క్షమించండి క్షమించమని అడిగితే ఆయన క్షమించే దేవుడు అది తెలిసి తెలియని పొరపాట్లు అందరూ చేస్తారు చేస్తున్నారు ఇప్పటికైనా వాక్యం వింటున్నటువంటి నీవు ఒక్క పొరపాటు దావీది చేసినందుకు డెబ్బై వేల మందిని ఆయన మళ్ళా ఇంకా కొంక ఇంకా చంపేయడానికి రెడీ చేశాడు దేవుడే దేవుని కోపం లేదనుకో మాకండి ఆయన ఎంత దీర్ఘశాంతుడు అంత కోపం ఉంది ఆయన కను మూసి కను తెరిసేలా ఇక్కడ డెబ్బై వేల మంది అయిపోయారు అర్థం చేసుకో కొంచెం దేవునికి లోబడు దేవునికి దేవుని చిత్త ప్రకారం దేవుని కోపం లేదనుకో మాక ఇప్పటికే మీ ఇళ్లలో సమాధానాలు లేవు ఇప్పటికే మీ ఇళ్లలో సంతోషాలు లేవు ఇప్పటికే మీ ఇళ్లలో నెమ్మది లేదు నెమ్మది కావాలా సమాధానం కావాలా ఏం కావాలంటే నీకు కావాలంటే ఒకటే కథ పరిశుద్ధమైన అలంకారమును అలంకరించు ఆ హృదయంలో ప్రభువుని తెచ్చిపెట్టు వారు పరిశుద్ధమైన అలంకారం అలంకరించి స్థుతించారు వెంటనే కథ మాటుగాళ్ళను పెట్టి శత్రువులను జయించి వాళ్ళకి విజయాన్ని ఇచ్చేశాడు ఈ రోజున నీ కుటుంబానికి కూడా విజయాన్ని ఇవ్వడానికే దేవుడు నీ చుట్టూ ఈ వాక్యాన్ని అల్లాడనమాట ఈ వాక్యం ద్వారా నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఏ స్థితిలో నువ్వు పడిపోయినా ఆ స్థితిలో వచ్చి నేను పాపిని ప్రభు అని దావీది ఒప్పుకున్నట్లు ఒప్పుకుంటే ఆయన నిన్ను కరుణించే దేవుడు
కనుక నువ్వు ఎక్కడ కూర్చున్నావు అక్కడే కూర్చో వింటున్న నీవు ప్రవ్వా ఇదిగో పలాన్ చోట నేను పడిపోయాను పలాన్ చోట జారిపోయాను పలాన్ చోట నా జీవితం దేవుని అయా నీకు వ్యతిరేకంగా ఉంది నేను తెలిసి తెలియని పొరపాటు చేశాను ఆ పొరపాటు క్షమించమని క్షమాపణ అడిగితే తప్పనిసరిగా దేవుడు దావీదుని క్షమించిన దేవుడు అవును మరి యహోషాపాతు లోబడి ప్రార్థన చేసిన వెంటనే జవాబు ఇచ్చిన దేవుడు తప్పనిసరిగా నీకు జవాబు ఇవ్వగలిగిన దేవుడు ఆయన దీర్ఘశాంతుడు అందుకనే తండ్రి వీరేం చేస్తున్నారో వీరేరు గారు కనుక వీరిని క్షమించమన్నాడు ఆయన క్షమించే దేవుడు నువ్వు ఎక్కడ కూర్చున్నావో అక్కడే కూర్చో ప్రార్థన చేస్తాను ప్రభు ఇదిగో నేను చేసిన పొరపాట్లని తెలియని అయితే చిన్న చిన్న మాటలు ప్రభుకు చెప్పు లేకపోతే బాగా తెలిసి ఉంటే కన్నీరు గార్చి ప్రార్థన చేయి ప్రార్థన ప్రభు ఇంత వరకు నీ పిల్లలతో మాట్లాడిన ప్రతి మాట చాలా విలువైంది నాన్న విలువైనటువంటి మాటను మాటలను ప్రజలు విన్నారు చాలామంది విన్నారయ్యా చాలామంది విన్నారు వారి హృదయాలను మీరు తాకండి నాన్న వారి కుటుంబాలను తాకండి నాన్న వారి చుట్టూ ఉన్న బంధకాలు తెంచివే నాన్న అది ఏ శాతబడి చేతలో ఏ చీకటి శక్తుల ద్వారా ఏ మంత్ర శక్తుల ద్వారా ఏ వారి చుట్టూ అంటు కట్టుకొని వారికి సమాధానము లేకుండా చేస్తున్నావో నాన్న సమాధానకర్తగా తోడుగా ఉండు వారి చుట్టూ ఉన్న ఆ బంధకాలు అవి ఏవైనా నాకు తెలియదు కానీ ఆ బంధకాలన్నీ తెంచివేయమని ప్రార్థిస్తుంటున్నా ఆ బంధకాలన్నీ తెంచివేయ నాన్న ఏ స్థితిలో వారు పడిపోయారో నాన్న వారికి అర్థం కాదు నాన్న వారికి అర్థమయ్యే రీతిగా ప్రార్థనలో పలాన్ చోట నేను పొరపాటు చేశాను పలాన్ చోట దేవునికి విరోధమైన పని చేశాను అని వారికి గుర్తు చేసి వారిని ఒప్పింపచ్చేయమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాను ఒప్పుదల ఒప్పుకునే స్థితిలో వారిని ఉంచమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాను ప్రార్థనలో ఎక్కి భయిస్తున్న బిడలను వారి కుటుంబాలను ప్రవ్వ ఓ మీరు దీవించమని ప్రార్థిస్తున్నా వారి ఉద్యోగాలను దీవించు వారి వ్యాపారాలను దీవించు వారి చేతి పనులను దీవించు వారు అడుగు పెడుతున్న ప్రతి స్థలమును మీరు ఆశీర్వదించండి వారిని బంధించిన బంధకాలు ఎలాంటి బంధకాలు నాకు తెలియదు పౌలు సెలలో ప్రార్థన చేసినప్పుడు బంధకాలు తెలిపాయి ఆ బంధకాలు తెంచుపోయి నీ బిడలను బలపరచు బలపరిచారని నమ్ముతూ ఈ ప్రార్థన వారికి దీవెనకరముగా ఓ అనేక మంది టీవీ దగ్గర విని ఆత్మీయమైన మేళ్ళు పొందిన ఆ బిడలను ఆశీర్వదించినందుకు స్థుతిస్తూ ఏసునామను అడుగుచున్నాను తండ్రి ఆమె తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ త్రేక దేవుని దీవెనాన్యుని సహవాసం ప్రార్థనలో ఎక్కిభవించిన బిడలందరి మీద ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడును ప్రభు రాక్కడ వరకు సదా తోడై ఉండును గాక ఆమెన్ 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 మీకు ప్రార్థన అవసరమైతే మాకు ఫోన్ చేయండి తప్పనిసరిగా మేము ఉపవాసాలు ఉండి మీ అవసరతలను బట్టి ప్రార్థన చేస్తాం ప్రభు మీకు గొప్ప మేళ్ళు చేస్తాడు